హాయ్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా వేరోజ్ అలాగే ఇన్మాన్ మోడల్స్ కింబాల్ మోడల్ గురించి అలాగే వాట్ ఈస్ డేటా వేరోజ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ చూసాము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వాట్ ఈస్ ఓఎల్టిపి సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ఓఎల్ఏపి సిస్టమ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం మెయిన్గా ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అలా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ మ్యాండేట్గా పడతా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఓఎల్ఏపి గురించి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఓఎల్టిపి తర్వాత ఈ ఓఎల్టిపి నుంచి డేటాని ఇండియా ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని దీన్ని ఓఎల్ఏపి సిస్టంలో పెడుతున్నాం సో ఇక్కడ ఓఎల్టిపి ఒక డేటా బేసే అలాగే ఓఎల్ఏపి కూడా ఒక డేటా బేసే కాకపోతే ఇక్కడ ఓఎల్ఏపి ఉన్న డేటా బేస్ని డేటా వేర్ హౌస్ అంటాం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఓఎల్టిపి సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షనల్ సిస్టమ్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఉంది సో ఆ బ్యాంకు లో డేటాని మెయింటైన్ చేయడానికి వాడే వాడే డేటా బేసెస్ని ఏమంటాం అంటే ఓఎల్టిపి సిస్టమ్స్ అంటాం అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ ఉంది ఆ బ్యాంకులో కొత్త కస్టమర్ వచ్చి కరెంట్ అకౌంట్ తీసుకున్నారు ఓకే కొత్త కస్టమర్ వచ్చి సేవింగ్ అకౌంట్ తీసుకున్నారు సో అతని డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటా బేస్లోకి ఎంటర్ చేసుకుంటారు ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటా బేస్లోకి ఎంటర్ చేసుకుని అతనికి ఒక ఆన్లైన్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇస్తారు ఓకే నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇస్తారు అతను తర్వాత రోజు నుంచి ఏం చేస్తాడు అలాగే ఒక ఏటీఎం కార్డు ఇస్తారు ఓకే సో తర్వాత నుంచి అతను నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే మన ఏటీఎం కార్డ్స్ ద్వారా కానీ మనీ డ్రా చేస్తాడు లేకపోతే కొన్ని ఇప్పుడు మన అది గూగుల్ పే ఫోన్ పేలో యూజ్ చేసుకుని ఆ ఫోన్లో డిపాజిట్ సారీ ఆ బ్యాంక్లో అమౌంట్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తాడు లేదనుకుంటే అయితే క్యాష్ డిపాజిట్లు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇక్కడ ఇతను సో మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అతను అతని యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మనీని రా చేస్తాడు తర్వాత మనీ మళ్ళీ మనీని యాడ్ చేస్తాడు లేకపోతే బ్యాంక్కి వెళ్ళి చేస్తాడు లేకపోతే అతను ఏటీఎం కార్డు తీసుకుని ఆ ఏటీఎం కార్డు ద్వారా మనీని రా చేసుకుంటాడు లేకపోతే అతని యొక్క ఇవన్నీ కూడా ఈచ్ థింగ్ ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి ఓఎల్టిపి సిస్టంలో సేవ్ అవుతాయి అనమాట ప్రతిరోజు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఓఎల్టిపి సిస్టంలో సేవ్ అవుతాయి ఫర్ సపోజ్ ఇంకా అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఉంది అమెజాన్ డాట్ ఇన్ ఉంది సో అందులో ఒక కొత్త యూజర్ రిజిస్టర్ అవుతాడు రిజిస్టర్ అయ్యి ఒక ఐటమ్ని ఆ ఐటమ్ని కొంటాడు సో అతని ఐటమ్ కొనేది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనుకుంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అమెజాన్ యొక్క ఓఎల్టిపి సిస్టంలో సేవ్ అవుతాయి సో ఎవ్రీడే డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఓఎల్టిపి సిస్టమ్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో వాళ్ళ అమెజాన్లో వాళ్ళు ఒక డేటా బేస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఓఎల్టిపి పర్పస్ అలా ఒక నెల రోజుల పాటు డేటా కంటిన్యూస్గా అంటే ప్రతిరోజు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఏమవుతుంది ఈ డేటా బేస్ అనేది ఫుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారు దీన్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాకప్ బ్యాకప్లు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే అదే టైంలో ఏం చేస్తామంటే సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి నెలకు సంబంధించిన డేటా లేకపోతే ప్రతిరోజు సంబంధించిన డేటాని ఈటీఆర్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈ డేటాని తీసుకొచ్చుకొని ఇది ఒక ఇది ఒక డేటా బేర్ హౌస్ అయిన పెద్ద డేటా బేస్ ఒక బిగ్ చాలా పెద్ద డేటా బేస్లో డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో డేటాని సేవ్ చేసి పెడతాం అనమాట ఓకే సో దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎనాలిసిస్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ ఓఎల్టిపి నుంచి డేటా ఎవ్రీడే కొన్ని కొన్ని డేటా బేస్ కొన్ని కొన్ని ఓఎల్టిపి సిస్టమ్స్ ఏంటంటే ఒక ఇప్పుడు నాది ఉంది నా ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన డేటా ఉందనుకో అది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని ఓఎల్ఎపి ఫీల్డ్లో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు ఓకే ఎనాలిసిస్ పర్పస్ అదే నాకు ఒక ఈ కామర్స్ సైట్ ఉంది రోజుకు వచ్చి కొన్ని లక్షల మంది కొంటున్నారు ఆ డేటా అంతా కూడా ప్రతిరోజు తీసుకెళ్ళి వేరే రోజులో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఓకే సో కొంత డేటా ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్యాంకు సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది బ్యాంకు సంబంధించింది ప్రతి నెలకు ఒకసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి తీసుకెళ్ళి వేరే రోజులో మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు డేటాని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతా ఉంటారు ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎందుకు అనాలిసిస్ పర్పస్ ఇక్కడ చూడండి ఓఎల్టిపిఆర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ డాక్టర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడింగ్ కన్కరెంట్లీ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ షాపింగ్ ఆర్డర్ ఎంట్రీ సెండింగ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడా సెండింగ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఓఎల్టిపి సిస్టంలో సేవ్ అయ్యి ఉంటాయి అనుకున్నాం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది
మార్చండి నాది అంటే ఇందులో చాలా పెద్ద డేటా అంటే ప్రతిరోజు కొన్ని ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల డేటాను ఓఎల్డిపి సిస్టంలోనే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి వీళ్ళు చేంజ్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది అందుకని ప్రజెంట్ డేటానే వీళ్ళు ఓఎల్టీపీ డేటా బేస్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు అలాగే ఓఎల్ఏపి ఎందులో ఎందుకు సేవ చేస్తాం ఆన్లైన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాసెస్ కన్సిస్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ ఫర్ బిజినెస్ బిజినెస్ డిసిషన్స్ ఓఎల్ఏపి ప్రొవైడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ టు గెట్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా బేస్ రిప్రైవ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటా బేస్ సిస్టమ్ ఎట్ వన్ టైమ్ ఓకే సో డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఇప్పుడు ఇది హిస్టరీ ప్రజెంట్ డేటాను లోడ్ చేస్తాం అలాగే హిస్టారికల్ డేటా ఉండొద్దు కొన్ని కొంత డేటా ప్లాట్ఫామ్స్లో ఉండొచ్చు కొంత డేటాని మాన్యువల్గా కూడా ఇస్తూ ఉంటాయి ఈటీఏలో మాన్యువల్గా కూడా ఓఎల్ఏపి సిస్టంలో సేవ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటాని తీసుకొచ్చి కొన్ని ఓఎల్ఏపి సిస్టంలో సేవ్ చేసుకుంటాం ఎందుకు బిజినెస్ అనాలసిస్ పర్పస్ సో రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరం ఎన్ని సేవ్స్ అయినాయి ఈ సంవత్సరం ఎన్ని సేవ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇలాంటి ప్రొడక్షన్స్ పర్పస్ ఓఎల్ఏపి డేటా బేస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం లేకపోతే ఇంకా చాలా ఓఎల్ఏపి సిస్టమ్ నుంచి గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మన దగ్గర మన ఐటమ్ని మన కొన్న ఐటమ్ని జెంట్స్ ఎక్కువ కొన్నారా లేకపోతే లేడీస్ ఎక్కువ కొన్నారా లేకపోతే మనకున్న ఈ ఇందులో ఉన్న డేటా యూజ్ చేసుకుని నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఏ కంట్రీలో నాకు ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి ఏ కంట్రీలో సెక్కు తక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి తక్కువ సేల్స్ ఉన్న చోట నేను నా యొక్క సేల్స్ని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఓఎల్ఏపిలో డేటా వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్స్లో మనం రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ద్వారా మనం జనరేట్ చేసి చూసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఓఎల్టీపీకి ఓఎల్ఏపీకి డిఫరెన్సెస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా ఓఎల్టీ ఓఎల్టీపీ సిస్టంలో ప్రజెంట్ డేటా ఉంటుంది ఓఎల్ఏపీ సిస్టంలో హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది అనాలసిస్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు ఇది వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షనల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు అలాగే అలాగే మనకి ఓఎల్టీపీ సిస్టంలో డేటా మాడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఓఎల్టీపీ ఈ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు సో వీ కెనాట్ వీ కెన్ మాడిఫై ద డేటా అంటే సపోజ్ నాది బ్యాంక్ డేటా బేస్ నాది ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ నా అందులో నా ఫోన్ నెంబర్ మార్చాలి మార్చాలి అనుకుంటూ ఓఎల్టీపీ సిస్టంలోకి వెళ్ళి అంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళి నా నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేయమంటే వాళ్ళు చేంజ్ చేయగలుగుతారు కానీ ఓఎల్ఏపీలో హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది అంటే ఓల్డ్ డేటాను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం కదా అందుకని ఓఎల్ఏపీలో రీడ్ ఓన్లీ డేటానే ఉంటుంది మనం డేటాను మోడిఫికేషన్స్ డేటాని డిలీట్ చేయడం కానీ ఎడిట్ చేయడం కానీ చేయలేము అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో తర్వాత తర్వాత ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ డేటా డేటా మోడిఫికేషన్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ఓఎల్టీఏపీ సిస్టంలో ఓఎల్ఏపీ సిస్టంలో అసలు రీడ్ ఓన్లీ డేటా ఉంటుంది మనం మోడిఫై కానీ డిలీట్ కానీ చేయలేము అలాగే ఇందులో ఓఎల్టీపీ సిస్టంలో మనకి ఏంటంటే నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి కానీ ఓఎల్ఏపీ సిస్టంలో డీనార్మలైజ్డ్ సో టేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట నార్మలైజేషన్ ఏంటి అంటే అనేది కమ్యూ వీడియోస్లో చూద్దాము లేకపోతే ఎస్క్యూల్ ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను అక్కడ చూడండి అలాగే ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ మనకి ఓఎల్టిపి సిస్టంలో ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి సో డేటాను ఫాస్ట్గా రిఫర్ చేయడానికి కానీ ఓఎల్ఏపి సిస్టంలో ఇండెక్సెస్ ఉండవు చాలా తక్కువ ఇండెక్సెస్ అసలు మొత్తం తీసేస్తాం ఓకేనా ఇక్కడ ఓ స్మాల్ డేటాను మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఓఎల్టిపి సిస్టమ్ అలాగే లార్జ్ డేటా బేస్ అంటే డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాం కదా అందులో ఇది చాలా లార్జ్ డేటా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఓఎల్టిపి సిస్టంలో ఎక్కువ యూజర్స్ ఉంటారా ఓఎల్ఏపి సిస్టంలో ఎక్కువ యూజర్స్ ఉంటారా సపోజ్ ఓఎల్టిపి సిస్టంలో ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ ఉంది అనుకోండి ఆ బ్యాంకులో నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ప్రతిరోజు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఓఎల్టిపిలో ఎక్కువ యూజర్స్ ఉంటారు అనమాట ఓఎల్ఏపిలో ఓన్లీ బిజినెస్లో హై లెవెల్ పీపుల్ లేకపోతే ఈ డేటా వేర్ హౌస్ సైడ్ వర్క్ చేసేటోళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు ఓకేనా సో తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే ఇది రీడ్ బై రైట్ డేటా ఓఎల్టిపి అనేది రీడ్ బై రైట్ డేటా ఓఎల్ఏపి అనేది రీడ్ ఓన్లీ డేటా ఓకేనా అలాగే ఓఎల్టిపి సిస్టంలో ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ డేటానే ఉంటుంది అలాగే ఓఎల్ఏపిలో హిస్టారికల్ ఫ్రెష్ డేటా ఉంటుంది అలాగే హిస్టారికల్ డేటా కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్
సో ఇది కావాలంటే ఈ నోట్స్ ఇది మీకు గూగుల్లో దొరుకుతుంది సెర్చ్ చేయండి సో ఇంకా ఇక్కడ చాలా బ్రీఫ్గా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు అన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఓఎల్టిపి సిస్టమ్ ఓఎల్ఏపి ఈ డిఫరెన్సెస్ అయితే చూద్దాం ఓఎల్ఏపి ఈ యూజువల్లీ రన్ సింపుల్ క్వారీస్ ఇన్వాల్వింగ్ గా జస్ట్ వన్ ఆర్ ఫ్యూ రికార్డ్స్ ఓకే సో ఓఎల్టిపి సిస్టంలో ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ గా క్వారీస్ రన్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఓఎల్ఏపి సిస్టంలో కాంప్లెక్స్ క్వారీస్ చాలా పెద్ద పెద్ద క్వారీస్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎస్క్యూల్ ప్రాస్పెక్ట్ లో చూసుకున్నట్టయితే సో రిక్వైర్ రిలేటివ్లీ లిటిల్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఇక్కడ చాలా హై స్పేస్ మనకున్న డేటాను బట్టి హై స్టోరేజ్ స్పేస్ కావాల్సి వస్తుంది రిక్వైర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్ కన్ఫరెంట్ డేటాబేస్ బ్యాకప్స్ రిక్వైర్స్ ఫార్ లెస్ ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ బ్యాక్ డేటాబేస్ బ్యాకప్స్ సో ఈ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమై ఉండాలి ఎందుకంటే ఓఎల్టిపి సిస్టమ్ ఉంది అంటే మనం డైలీ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాం ఓఎల్టిపి బ్యాంక్ డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి రోజు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ ప్రతిరోజు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎందులో సేవ్ అయి ఉంటాయి ఓఎల్టిపి సిస్టంలో సేవ్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి రోజు గంట గంటకి లేకపోతే రెండు గంటలకు వస్తారు బ్యాకప్ తీసి వేరే వేరే సిస్టంలో సేవ్ చేసి పెడతా ఉంటారు ఓకే సపోజ్ మీ మొబైల్ మీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీరు ఎలా బ్యాకప్ తీసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు యూజ్ పర్పస్ జీమెయిల్కి బ్యాకప్ పెట్టేసుకుంటారు కదా వాళ్ళు పోయినా జీమెయిల్లో ఉంటాయని అలాగే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ యొక్క డేటాబేస్ని తీసుకొచ్చి ఇంకో డేటాబేస్లో అంటే ఇంకో స్టోరేజ్ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొచ్చి ఆ డేటాబేస్ని అందులోకి డంప్ చేసేట్టు పెడతా ఉంటారు పెట్టి అది బ్యాకప్ టేప్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఎందుకు గబక్కన ఇది ఓఎల్టిపి సిస్టమ్ ఒక్కోసారి క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ అన్నీ ఏమైపోతే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు నా అకౌంట్లో వేసాను వేసిన వెంటనే ఆ డేటా వెళ్ళి ఓఎల్టిపి సిస్టంలో ఉన్న డేటాబేస్లో సేవ్ అయ్యింది సో ఆ డేటాబేస్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి ఓకేనా ఆ డేటాబేస్ క్రాష్ అయిపోయింది ఒక అర్ధ గంట తర్వాత క్రాష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా డేటా అంతా ఉండాల్సింది డేటాబేస్లో కదా మరి కన్ఫర్ట్ కొండ ఉంటే ఏం చేయాలి మరి క్రాష్ అయిపోతే కంపల్సరీగా దీనికి ఎప్పుడు కూడా బ్యాకప్లు రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో వాళ్ళు ఇది పని చేయలేదు అనుకోండి ఒక డేటాబేస్ వెంటనే బ్యాకప్ని బ్యాకప్ని రన్ చేసేస్తూ ఉంటారు జనరేటర్ లెక్కన అనమాట ఓకే సో యూజ్ ఇండెక్స్ డేటా ఇండెక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ ఉండవు సో డేటా అని కాలం టూ ఫార్మేట్ ఓకే మాడిఫై స్మాల్ అమౌంట్ డేటా ఫ్రీక్వెంట్లీ సో ఇప్పుడు స్మాల్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ యూజువల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ రీడ్స్ అండ్ రైట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకో ప్రతిసారి మారిపోతూ ఉంటుంది ఈరోజు ఎక్కువ నేను మూవ్ అంటే వెళ్ళి బ్యాంక్ తోటి నా యొక్క ఫోన్ పే తోటి నేను షాపింగ్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటే కరెక్ట్గా ఒక అర్ధ గంట తర్వాత ఇంకో బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ ఓఎల్టిపి సిస్టంలో ఉంటుంది సో మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఓకే సో అలాగే నేమ్ చేంజెస్ అడుగుతూ ఉంటాము నేమ్ చేంజెస్ మ్యాక్సిమం అడుగుతాను ఫోన్ నెంబర్ మారుస్తాం మెజార్టీ టైము ఇంకా ఏం చేస్తాము అడ్రస్లు మారుస్తూ ఉంటాం సో ఇలా ఉంటుంది డూ నాట్ మాడిఫై డేటా ఎట్ ఆల్ ఓకే వర్క్ లోడ్స్ ఆర్ యూజువల్లీ రీడ్ ఇన్సెన్సిటివ్ ఓకే సో రిక్వైర్ లైట్ టెన్నింగ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్సెస్ టైమ్ రిక్వైర్స్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ డట్ ఆర్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఓఎల్టిపి సిస్టంలో అంటే ప్రెసెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టంలో లైట్ లైటింగ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఏదైనా క్వారీ ఉందనుకోండి అది చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవ్వాలి అందుకే ఇక్కడ రెండు ఎక్సెస్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు కస్టమర్ వచ్చి నా టీమ్ చేంజ్ చేయమన్నాడు సో ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేయమన్నాడు వెంటనే మనకు ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేసేస్తారు లేదంటే ఒక పది రోజుల తర్వాత నేను ఇప్పుడు పెట్టాను పది రోజుల తర్వాత అప్డేట్ అవుతానంటే అది నాడు ఎందుకంటే తర్వాత రోజు కల్లా నా ఫోన్కి మెసేజ్లు వచ్చేయాలి ఓకే లేదు నా బ్యాలెన్స్ మిస్మ్యాచ్ అయ్యింది ఎవరికో వెళ్ళిపోయింది సో బై బై డిఫాల్ట్గా సో దాన్ని నేను రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ ఇస్తారు ఓఎల్ఎఫ్ సిస్టమ్లో అయితే కొద్దిగా అసలు ఏం అవసరం అక్కడ రిపోర్ట్స్ జనరేషన్ పర్పస్ నేను చేసుకుంటాం ఓకే ఎనేబుల్ టు రియల్ టైమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ బై లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువ పీపుల్ ఉంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా డిఫరెన్సెస్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఇంకా మీకు చాలా డిఫరెన్సెస్ కాకపోతే ఏంటంటే చెప్పిందే అంటే చిన్న చిన్న క
ఇంత వరకు పూర్వపు డేటా అంటే హిస్టారికల్ డేటా ఓల్డ్ డేటాని తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద డేటాబేస్ లో సేవ్ చేసి పెడతాము ఓకే సో ఈ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఓఎల్ఎఫ్పి సిస్టమ్ అండ్ ఓఎల్టిపి సిస్టమ్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పింక్ చేయండి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇచ్చాను అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మనం పవర్ బిఐ క్లిక్ సెన్స్ ఇంకా ఈటీఎల్ టూల్స్ కానీ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఏమన్నా ఇంకా ట్రైనింగ్ కావాలంటే లైవ్ ట్రైనింగ్స్ రీ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రైనింగ్స్ కావాలంటే నా నెంబర్కి నైన్ జీరో ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి మన ఇన్స్టిట్యూట్ లేకపోతే మీ అడ్రస్ గ్రూప్లో వీఎల్ఎ ట్రైనింగ్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి మీకు ఫోన్ నెంబర్ అక్కడ కనపడుతుంది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి రిఫర్ చేయండి వీడియోని